नमस्कार प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है क्या दुनिया एक और खाड़ी युद्ध की ओर बढ़ रही है क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है यह सवाल उठ खड़े हुए हैं अमेरिकी हवाई हमलों में ईरान के शीर्ष सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी के मारे जाने से ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कुछ बल के कमांडर सुलेमानी की शुक्रवार को बगदाद में अमेरिकी ड्रोन हमले में मौत हो गई जिसके बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ रहा है इस हमले का आदेश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था ट्रंप ने इस बारे में खुद ट्वीट कर बताया कि जनरल कासिम को क्यों मारा गया ट्रंप ने कहा कि कासिम ने काफी समय तक हजारों अमेरिकियों की हत्या की या उन्हें बुरे तरह घायल किया वह कई और अमेरिकियों को जान से मारने की योजना बना रहा था लेकिन जद में आ ही गया वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों की हत्या का जिम्मेदार था जिनमें बड़ी संख्या में वे प्रदर्शनकारी भी शामिल हैं जिनकी ईरान में ही हत्या कर दी गई एज प्रेजिडेंट माई हाइस्ट एंड मोस्ट सालम ड्यूटी इज द डिफेंस ऑफ आर नेशन एंड इट सिटीजन लास्ट नाइट एट माई डिरेक्शन यूनाइटेड स्टेट्स मिलिटरी सक्सेसफुली executed a flawless precision strike that killed the number one terrorist anywhere in the world, Qasem Soleimani. Soleimani was plotting imminent and sinister attacks on American diplomats and military personnel, but we caught him in the act and terminated him. Under my leadership, America's policy is unambiguous to terrorists. who harm or intend to harm any american we will find you we will eliminate you we will always protect our diplomats service members all americans and our allies for years the islamic revolutionary guard corps and its ruthless quds force under soleimani's leadership has targeted injured and murdered hundreds of american civilians and servicemen The recent attacks on US targets in Iraq including rocket strikes that killed an American and injured four American servicemen very badly as well as a violent assault on our embassy in Baghdad were carried out at the direction of Soleimani. Soleimani made the death of innocent people his sick passion contributing to terrorist plots as far away as New Delhi and London. Today we remember and honor the victims of Soleimani's many atrocities and we take comfort in knowing that his reign of terror is over. Soleimani has been perpetrating acts of terror to destabilize the Middle East for the last 20 years. What the United States did yesterday should have been done long ago. A lot of lives would have been saved. Just recently Soleimani led the brutal repression of protesters in Iran where more than a thousand innocent civilians were tortured and killed by their own government we took action last night to stop a war we did not take action to start a war i have deep respect for the iranian people they are a remarkable people with an incredible heritage and unlimited potential We do not seek regime change however the Iranian regime's aggression in the region including the use of proxy fighters to destabilize its neighbors must end and it must end now The future belongs to the people of Iran those who seek peaceful coexistence and cooperation not the terrorist warlords who plunder their nation to finance bloodshed abroad The United States has the best military by far anywhere in the world. We have the best intelligence in the world. If Americans anywhere are threatened, we have all of those targets already fully identified and I am ready and prepared to take whatever action is necessary. 
and that in particular refers to Iran. Under my leadership, we have destroyed the ISIS territorial caliphate, and recently, American Special Operations Forces killed the terrorist leader known as al-Baghdadi. The world is a safer place without these monsters. America will always pursue the interests of good people, great people, great souls, while seeking peace, harmony, and friendship with all of the nations of the world. Thank you. God bless you. God bless our great military and God bless the United States of America. Thank you very much. Then Qasim ki maut par Iran ne to kadi pratikriya jatai hai. Dunia bhar ke Shia Muslim bhi America ke virod mein ek jut ho gaye hain. Khud Bharat mein Kashmir aur Ladakh ke Shia Muslimano ne shukrawar ko virod pradeshan karte hue America sarkar ke virod mein jamkar naare baji ki aur ek march bhi nikala. भारत सरकार ने भी जोर दिया है कि उसके लिए क्षेत्र में शांति स्थिरता और सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारत ने लगातार संयम पर जोर दिया है और यह महत्वपूर्ण है कि स्थिति और खराब नहीं हो उधर अमेरिकी राष्ट्रपति के इस कदम पर सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या इस वर्ष होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए ट्रंप ने यह कदम उठाया है इन सवालों को और बल तब मिला जब ट्रंप के कुछ पुराने ट्वीट सामने आए ट्रंप जब वर्ष 2011 और 2012 में राष्ट्रपति पद की दौड़ में शामिल थे तो उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को घेरते हुए कुछ ट्वीट किए थे जिनमें ट्रंप ने लिखा था बराक ओबामा दोबारा चुनाव जीतने के लिए ईरान के साथ एक युद्ध शुरू कर सकते हैं एक अन्य ट्वीट में ट्रंप ने लिखा था कि ओबामा दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के लिए ईरान पर हमला करेंगे सवाल यही से उठा कि क्या चुनाव जीतने का फॉर्मूला ईरान पर हमला करने का है हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ट्रंप इस समय दोहरी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं एक तो इस साल उन्हें राष्ट्रपति चुनाव का सामना करना है दूसरा वह इस समय अमेरिकी कांग्रेस में अपने खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव का सामना भी कर रहे हैं जनरल कासिम सुलेमानी के मारे जाने की खबर अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने दी थी अमेरिका के इस कदम से दोनों कट्टर प्रतिद्वंदियों के बीच खाड़ी क्षेत्र में तनाव नाटकीय रूप से बढ़ गया है वहीं पहले से ही अशांत फारस खाड़ी क्षेत्र में तनाव में इजाफा हुआ है सुलेमानी की मौत के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिकी झंडे की तस्वीर ट्वीट करने के अलावा तुरंत कोई टिप्पणी नहीं की थी जिस समय सुलेमानी को मारा गया उस समय फ्लोरिडा में छुट्टी मना रहे ट्रंप पार्टी कर रहे थे अब आपको बताते हैं कि इस हमले की संभावना कैसे धीरे धीरे बलवती होती गई थी अमेरिकी हमले से कुछ दिन पहले कट्टर हशद गुट पर अमेरिका के भीषण हवाई हमले के बाद ईरान में सरकार समर्थित बल के इराकी समर्थकों ने बगदाद में अमेरिकी दूतावास की घेराबंदी की थी और दूतावास को काफी नुकसान पहुंचाया था जिसके बाद ट्रंप ने ईरान को नतीजे भुगतने की धमकी दी थी और उस धमकी पर अमल भी तुरंत ही कर दिखाया पेंटागन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इस हमले का मकसद भविष्य में ईरान के हमले की मंशा को रोकना था पेंटागन ने एक बयान में कहा जनरल सुनेमानी इराक और समूचे क्षेत्र में अमेरिकी राजनयिकों और कार्यरत लोगों पर हमले की साजिश रचता था जनरल सोलेमानी और उनकी कुर्स फोर्स सैकड़ों अमेरिकी नागरिकों और गठबंधन देशों के कर्मियों की मौत तथा हजारों लोगों को घायल करने की जिम्मेदार है पेंटागन ने दावा किया है कि सुलेमानी ने 27 दिसंबर के हमले समेत बीते कुछ महीनों में इराक में गठबंधन के सैन्य अड्डों पर हमले की साजिश रची जिसके चलते अतिरिक्त अमेरिकी और इराकी सैनिकों की मौत हुई और कई अन्य घायल हुए पेंटागन का कहना है कि जनरल सुलेमानी ने इस सप्ताह बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर हमले की भी साजिश रची थी जनरल कासिम के मारे जाने पर मुस्लिम देशों ने भले नाखुशी जताई हो लेकिन पेंटागन ने स्पष्ट कर दिया है कि दुनिया में जब भी कहीं भी जरूरत पड़ेगी तब अमेरिका अपने नागरिकों की सुरक्षा और अपने हितों की रक्षा के लिए तमाम जरूरी कदम उठाता रहेगा जहां तक जनरल सुलेमानी की बात है तो वह ईरान के अल कुछ बल के प्रमुख और उसके क्षेत्रीय सुरक्षा उपकरण समूहों के रचयिता थे शुक्रवार को बगदाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से वह रवाना हुए थे लेकिन कार्गो इलाके में उनके काफिले पर किए गए अमेरिकी ड्रोन हमले में वह मारे गए बगदाद से मीडिया खबरों के अनुसार वह कथित रूप से लेबनान या सीरिया से आए थे हमले में ईरान के शक्तिशाली हशद अल शाबी अल सैनिक बल के उप प्रमुख और कुछ अन्य ईरान समर्थित स्थानीय मिलिशिया भी मारे गए बासठ वर्षीय जनरल सुलेमानी को आयातुल्ला खामेनी के बाद ईरान में सबसे ताकतवर माना जाता था उनका कुछ फोर्स ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की एक इकाई था जो सीधे सीधे आयातुल्ला को रिपोर्ट करता है और उन्हें देश के नायक के तौर पर सराहा जाता है ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड स्कोर कुछ फोर्स संगठन को अमेरिका ने प्रतिबंधित विदेशी आतंकवादी संगठन की सूची में डाल रखा है 
सुलेमानी के बारे में तो अमेरिकी मीडिया के एक वर्ग का यह भी कहना है कि उसका मारा जाना ओसामा बिन लादेन को मारने से बड़ी कामयाबी है क्योंकि लादेन और इस्लामिक स्टेट का मुखिया अबू बकर अल बगदादी लगातार ठिकाने बदलते थे और छिप कर रहते थे जबकि सुलेमानी ईरान की सेना के मेजर जनरल थे और विदेशी अभियानों में शामिल रहते थे एक अमेरिकी थिंक टैंक ने भी कहा है कि किसी देश की सेना से जुड़े शख्स को मार गिराना अलकायदा और आई के खिलाफ अभियान से बिल्कुल अलग चीज है उधर इस हमले से ईरान तिलमिला उठा है तेहरान में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामिनी ने कहा कि इन हमलों के अपराधियों से बदले का इंतजार है उन्होंने तीन दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा भी की है खामिनी ने सुलेमानी की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश के लिए शहादत जनरल की बड़ी ख्वाहिश थी उन्होंने कहा कि बरसों से उनकी यही ख्वाहिश थी कि वह शहीद हों और आखिरकार अल्लाह ने उनकी मुराद पूरी की सुलेमानी की मौत पर प्रतिक्रिया देते हुए ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने कहा कि देश और क्षेत्र के स्वतंत्र राष्ट्र अमेरिका से इसका बदला लेंगे राष्ट्रपति रूहानी ने पश्चिम एशिया में ईरान के सहयोगी देशों का हवाला देते हुए कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि ईरान और क्षेत्र के अन्य तीन देश अपराधी अमेरिका से इस क्रूर अपराध का बदला लेंगे उनका कहना है कि सुलेमानी की मौत ने ईरान और अन्य स्वतंत्र देशों की अमेरिका की दादागरी के खिलाफ खड़ा होने और इस्लामी मूल्यों की रक्षा के दृढ़ संकल्प को दोगुना कर दिया है ईरान ने फिलहाल सुलेमानी की मौत के बाद उप प्रमुख इस्माइल कयानी को नया कमांडर घोषित किया है ईरान की चेतावनी के बाद दुनिया भर में खौफ का माहौल है और विभिन्न देशों में अमेरिकी और इजराइल दूतावासों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है इराक इजराइल जाने वाली कई उड़ानों को स्थगित करने की सूचना है तो अमेरिका ने ईराक से अपने नागरिकों को निकलने के लिए कह दिया है दूसरी तरफ अमेरिका के इस कदम से दुनिया के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं क्योंकि इन हमलों के मद्देनजर तेल की वैश्विक कीमतों में चार प्रतिशत से अधिक उछाल आया है और दुनिया भर के शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट आई है वहीं अगर दुनिया के विभिन्न देशों की इस हमले पर आई प्रतिक्रियाओं को देखें तो यह मिलीजुली कही जा सकती है रूस की समाचार एजेंसी रिया नवस्ती और तास ने विदेश मंत्री के हवाले से कहा है कि सुलेमानी की हत्या एक दुस्साहसिक कदम है लेकिन इससे पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ेगा रूसी विदेश मंत्री के हवाले से कहा गया कि सुलेमानी को वफादारी से ईरान के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की कीमत चुकानी पड़ी हम ईरानी लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पलोसी ने एक बयान में कहा कि सुलेमानी की हत्या से हिंसा के खतरनाक स्तर तक बढ़ जाने का खतरा पैदा हो गया है उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ ही पूरी दुनिया तनाव को नहीं झेल सकती अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन का भी मानना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आग में घी डालने का काम किया है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस का कहना है कि दुनिया एक और खाड़ी युद्ध नहीं झेल सकती उन्होंने खाड़ी में तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि यह ऐसा समय है जिसमें नेताओं को अधिकतम संयम बरतना चाहिए चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने कहा कि उनका देश हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बलों के प्रयोग का विरोध करता रहा है गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य चीन ईरान का अहम साझेदार और उससे तेल खरीदने वाले प्रमुख देशों में से एक है इराक के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अब्दुल अब्दुल मेहदी ने कहा कि अमेरिकी हमला एक आक्रमण है जिससे विनाशकारी युद्ध भड़क सकता है इन हमलों में एक इराकी कमांडर की भी मौत हुई है फ्रांस की यूरोपीय मामलों की मंत्री एमिली डी मोटेकेलिन ने फ्रेंच रेडियो से कहा कि सुबह उठते ही हमें बेहद खतरनाक खबर मिली वहीं सीरियाई सरकार ने अमेरिका पर मध्य पूर्व में संघर्ष भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया है इस बीच लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्ला समूह ने सुलेमानी की मौत का बदला लेने की बात कही है पर अमेरिकी राष्ट्रपति अपने इस कदम से अपनी पार्टी के भीतर भले मजबूत हो गए हों लेकिन साफ तौर पर दिख रहा है कि विपक्षी पार्टी उन्हें इस मुद्दे पर लाभ नहीं लेने देगी अमेरिकी सदन की स्पीकर और शीर्ष डेमोक्रेट नेता नेंसी पॉलिसी ने चेतावनी दी है कि अमेरिका ऐसे भड़काऊ और अनुचित कार्यों से अमेरिकी नागरिकों कर्मियों और राजनीतिकों की जान को खतरे में नहीं डाल सकता